வணக்கம் செய்தி சுருக்கம் தமிழ்நாட்டில் மேலும் இரண்டு பேர் பலி பாசிட்டிவ் ஐநூற்று எழுபத்தி ஒன்றாக உயர்வு தமிழகத்தில் மேலும் எண்பத்தி ஆறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இவர்களில் டெல்லி தபிலிகி ஜமாத் மாநாட்டிற்கு சென்று வந்தவர்கள் எண்பத்தைந்து பேர் இதன் மூலம் தமிழகத்தில் கொரோனா பாசிட்டிவ் ஐநூற்று எழுபத்தி ஒன்றாக உயர்ந்தது இந்தியாவை காப்பாற்றிய தடுப்பூசி இந்தியாவில் தற்போது கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை மூன்றாயிரத்தை நெருங்கிவிட்டது இது சற்று கவலை அளிக்கக்கூடிய விஷயமாக இருந்தாலும் இந்தியாவில் கொரோனா வைரசின் தாக்கம் மற்ற நாடுகளை காட்டிலும் குறைவாகவே இருக்கும் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர் இதற்கு காரணம் பிசிஜி வேக்சின் இந்தியாவில் பிறக்கும் பெரும்பாலான குழந்தைகளுக்கு பிறந்த இரண்டாவது நாள் இந்த பிசிஜி என்ற தடுப்பூசி போடப்படுகிறது இந்த தடுப்பூசி எதற்காக போடப்படுகிறது என்றால் டிபி என்று சொல்லப்படும் காசநோய் வராமல் தடுக்க இந்த தடுப்பூசி போடப்படுகிறது இந்த பிசிஜி தான் இந்தியர்களை கொரோனாவிலிருந்து காக்கும் கவசமாக ஆக போகிறது என்கின்றனர் அமெரிக்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்த பிசிஜி தடுப்பூசி காசநோய்க்கு மட்டுமல்ல சுவாசம் சார்ந்த பல்வேறு நோய்களுக்கும் தடுப்பூசியாய் உபயோகிக்கப்படுகின்றன காசநோயை ஒழிக்கும் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இந்தியாவில் பெரும்பாலான குழந்தைகளுக்கு தடுப்பூசி போடப்படுகிறது கொரோனாவும் சுவாசம் தொடர்புடைய ஒரு நோய் என்பதால் பிசிஜி தடுப்பூசி போடும் வழக்கமுள்ள இந்தியர்களுக்கு இயற்கையாகவே கொரோனாவை எதிர்க்கும் திறன் அமைந்துள்ளதாக கூறுகின்றனர் உலக நாடுகளில் எந்தெந்த நாடுகளில் இந்த பிசிஜி தடுப்பூசி போடுவதில்லையோ அங்கெல்லாம் இந்த கொரோனாவின் தாக்கம் அதிகமாக உள்ளதையும் அதே சமயம் பிசிஜி தடுப்பூசி போடும் வழக்கமுள்ள நாடுகளில் கொரோனாவின் தாக்கம் குறைவாக உள்ளதையும் அமெரிக்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர் உதாரணமாக அமெரிக்கா மற்றும் இத்தாலி இந்த இரண்டு நாடுகளிலும் குழந்தைகளுக்கு பிசிஜி தடுப்பூசி போடும் வழக்கம் இல்லை இன்று உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளில் அமெரிக்காவும் இத்தாலியும் தான் முதல் இரண்டு இடத்தில் உள்ளன அதே சமயம் பிசிஜி தடுப்பூசி போடும் வழக்கமுள்ள இந்தியாவில் இதன் தாக்கம் குறைவாக இருப்பதையும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூர்ந்து கவனித்து வருகின்றனர் இது தொடர்பான விரிவான அறிக்கை ஒன்றையும் இன்னும் சில தினங்களில் அமெரிக்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் வெளியிட உள்ளனர் நாளுக்கு நாள் கொரோனாவால் பாதிக்கப்படுவோரின் எண்ணிக்கை இந்தியாவில் அதிகரித்து வந்தாலும் இந்தியாவில் அதன் தாக்கம் குறைவாகவே இருக்கும் என்று வெளிவந்துள்ள புதிய ஆராய்ச்சி முடிவுகள் இந்திய மக்களுக்கு ஆறுதல் அளிக்கும் செய்தி வைரசை வாங்கி செல்லும் அப்பாக்கள் அத்தியாவசிய பொருட்கள் எல்லோருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் அதற்காகத்தான் காலை ஆறு முதல் பகல் இரண்டு முப்பது வரை கடைகள் திறக்க அனுமதி அளித்தது அரசு பெரும்பாலும் குடும்பத் தலைவர் என்று சொல்லப்படுகிற அப்பாதான் வெளியே வந்து கடை கடையாக ஏறி இறங்குகிறார் பலர் உண்மையிலேயே தேவைப்படும் பொருளை வாங்க வருகிறார்கள் சிலர் சிகரெட் பிடிக்கவும் வேடிக்கை பார்க்கவும் வெளியே வருகிறார்கள் பெரிய கடைகளில் இதற்காகவே ஆள் போட்டு ஒவ்வொரு கஸ்டமரையும் வரிசையாக கையாள்கிறார்கள் சிறிய கடைகளில் அந்த ஒழுங்கு இல்லை குறிப்பாக இறைச்சி மீன் கடைகளில் பெரும்பாலானவர்கள் முகமூடி அணிந்து வந்தாலும் கடையை அடைந்தவுடனே கழற்றி விடுகிறார்கள் பேசுவது கடைக்காரருக்கு கேட்காது என அவர்களாகவே நினைத்துக் கொள்கிறார்கள் பத்து பேர் நிற்கும் போது புதிதாக வருபவர் வரிசையை லட்சியம் செய்யாமல் நேராக முன்னால் போவதை பல இறைச்சி கடைகளில் பார்க்கலாம் டாஸ்மாக் மூடினாலும் அங்கே ஏற்பட்ட பழக்கம் விடவில்லை போலும் கடைக்காரருக்கு இதையெல்லாம் கவனித்து ஒழுங்குபடுத்த நேரம் கிடையாது அவர் சொன்னால் கேட்கவும் யாரும் தயாராக இல்லை சமூக விலகலை பின்பற்றாமல் நெருக்கமாக ஒருவருடன் ஒருவர் இடித்துக் கொண்டு நிற்கிறார்கள் ரோந்து போலீஸ் பார்த்தாலும் பார்க்காத மாதிரி போக நேரிடுகிறது அவர்கள் தலையிட்டால் மத சாயம் ஜாதி சாயம் பூச ஒரு கூட்டமே பிரஷ்ஷுடன் காத்திருக்கிறது அரசு அதிகாரிகளும் போலீசும் பொதுமக்களிடம் காணப்படும் இந்த ஒழுங்கில்லாத போக்கை பார்த்து கவலைப்படுகிறார்கள் எவ்வளவு சொல்லியும் கேட்காத மக்களை எப்படித்தான் திருத்துவது என்று முதல்வர் எடப்பாடியும் அதிகாரிகளிடம் ஆதங்கத்தை கொட்டி இருக்கிறார் அதன் விளைவுதான் பகல் இரண்டரை வரை திறந்து வைக்கப்பட்ட கடைகளை ஒரு மணிக்கே மூட பிறப்பிக்கப்பட்ட ஆணை கடைக்கு போய் வருகிறேன் என்று பையோடு வரும் அப்பாக்கள் கையோடு கொரோனா வைரசை யாரிடமோ வாங்கி வீட்டிலுள்ள மனைவி குழந்தைகளுக்கு கொண்டு செல்கிறார்கள் வீட்டில் இருந்து கிளம்பும் போது மனைவியும் குழந்தைகளும் எச்சரித்து அனுப்பினால் ஒருவேளை இந்த அப்பாக்கள் திருந்தக்கூடும் என்றார் ஒரு அதிகாரி அப்படி நடந்து வீட்டில் உள்ளவர்களின் உயிருக்கு ஏதாவது நேர்ந்தால் கூட அரசாங்கத்தை திட்டுவார்களே தவிர தான் திருந்த மாட்டார்கள் சுற்றி வர பிணங்கள் விழுவதை இன்னும் இவர்கள் பார்க்கவில்லை அது நடக்கும் போதுதான் உண்மையான பயம் வரும் ஒழுங்கை பின்பற்றுவார்கள் என்று சலிப்புடன் சொன்னார் ஒரு போலீஸ் அதிகாரி பாகிஸ்தான் பாராட்டு இந்தியா நிகழ்ச்சி 
புல்வாமாவில் நடத்தப்பட்ட பயங்கரவாத தாக்குதலுக்கு பாகிஸ்தானின் பாலக்கோட்டில் இந்தியா சரியான பதிலடி கொடுத்தது அன்று முதல் இரு நாடுகளுக்கிடையே உறவு மோசமாக உள்ளது இந்திய விமானங்கள் தங்களது வான் எல்லையில் பறக்க பாகிஸ்தான் தடை கூட போட்டது அதன் பிறகு இப்போதுதான் இந்திய பாகிஸ்தான் உறவில் சமாதான ஒளிப்படர ஆரம்பித்துள்ளது கொரோனா உலகம் முழுக்க தீவிரமாக பரவி வரும் நிலையில் இந்தியா மேற்கொண்டு வரும் நல்லெண்ண நடவடிக்கைகளை பாகிஸ்தான் மனதார பாராட்டியுள்ளது ஏப்ரல் இரண்டாம் தேதி இரு ஏர் இண்டியா விமானங்கள் மும்பையில் இருந்து பிராங்க்பர்ட் நகருக்கு புறப்பட்டன இந்தியாவில் தத்தளித்த ஐரோப்ப நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்கள் ஒரு விமானத்தில் இருந்தனர் இந்தியா அனுப்பி வைக்கும் நிவாரணப் பொருட்கள் இரண்டாவது விமானத்தில் இருந்தது மூன்று மணி நேரத்தில் இரு விமானங்களும் பாகிஸ்தான் வான் எல்லையில் அடுத்தடுத்து நுழைந்தன கராச்சியில் உள்ள கட்டுப்பாட்டு அறையை ஏர் இண்டியா விமானி கஷ்டப்பட்டு தொடர்பு கொண்டார் கராச்சி கட்டுப்பாட்டு அறையில் இருந்து வந்த வார்த்தைகள் இந்திய விமானியை சந்தோஷத்தில் மூழ்கடித்துவிட்டது அஸ்லாம் அலைக்கும் ஏர் இண்டியா நிவாரண விமானங்களை கராச்சி கண்ட்ரோல் ரூம் அன்புடன் வரவேற்கிறது என பாகிஸ்தான் அதிகாரி கூறியதும் இந்திய விமானி நெகிழ்ந்து போய் நன்றி சொன்னார் கொள்ளை நோய் பரவி வரும் இந்த காலகட்டத்தில் நல்லெண்ண அடிப்படையில் ஏர் இண்டியா விமானங்களை இந்தியா இயக்குகிறது இந்தியாவின் இந்த செயலை பாராட்டுவதில் பெருமிதம் கொள்கிறோம் என்று பாகிஸ்தான் அதிகாரிகள் சொன்னதும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி என்றார் இந்திய விமானி கராச்சிக்கு மிக நெருக்கமாக இந்திய விமானங்களை பறக்க பாகிஸ்தான் அதிகாரிகள் அனுமதி கொடுத்தனர் இதனால் இந்திய விமானங்கள் பதினைந்து நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே பாகிஸ்தான் வான் எல்லையை கடந்து செல்ல முடிந்தது எனவும் ஏர் இண்டியா விமானி கூறினார் பாகிஸ்தான் வான் எல்லையை கடந்து ஈரான் வான் எல்லையை நமது விமானங்கள் அடைந்தன ஈரானிய கட்டுப்பாட்டு அறையுடன் உடனடியாக தொடர்பு கிடைக்கவில்லை அப்போதும் பாகிஸ்தான் கட்டுப்பாட்டு அறையில் இருந்து நமக்கு உதவிக்கரம் நீண்டது அவர்களே ஈரான் அதிகாரிகளை தொடர்பு கொண்டு ஏர் இண்டியா விமானங்கள் வருவதை பற்றி தெரியப்படுத்தினார் அதன் பிறகு ஈரானிய அதிகாரிகளுடன் தொடர்பு கிடைத்தது அவர்களும் கூட ஈரானிய வான் எல்லையை விரைந்து கடக்க நமது விமானங்களுக்கு வழிகாட்டினர் என்று ஏர் இண்டியா விமானி கூறினார் துருக்கி ஜெர்மன் நாடுகளின் விமான கட்டுப்பாட்டு அறையில் இருந்தும் ஏர் இண்டியா முயற்சிக்கு பாராட்டு வந்தது மூன்றாம் தேதி காலை ஒன்பது மணி வாக்கில் விமானங்கள் பிராங்க்பர்ட்டில் தரையிறங்குவதாக இருந்தது ஆனால் எதிர்பார்த்ததை விட முக்கால் மணி நேரத்திற்கு முன்னதாகவே விமானங்கள் தரையிறங்கியதாக ஏர் இண்டியா அதிகாரிகள் கூறினா்